secara ketentuan pembangunan dan pengembangan berbagai tipe properti ya oke okay, nggak masalah kan bapak ibu oke okay. nah ini jadi ada tujuh jenis bangunan jenis properti maksudnya ya nah tapi kita akan mulai dari bangunan gedung jadi bangunan secara umum nah baru kita masuk ke perumahan spesifik lalu rumah susun pusat perbelanjaan kawasan industri hotel kantor jadi ini sebetulnya merupakan kompilasi dari apa yang dibahas dari kemarin ya dari awal dari kemarin apa dari awal kemarin tuh sampai pagi ini mengenai rumah susun itu dikompilasi semua secara ketentuan termasuk perizinan jadi izin-izin yang tadi pagi kita sudah bahas beberapa ini dirangkum semua di dalam sini bangunan gedung nah ini adalah undang-undang yang terkait tentang bangunan gedung ini 2002 lalu ada undang-undang mengenai tata ruang ya di mana juga ada PP tentang peraturan pelaksanaan tentang bangunan gedung dan tentang penyelenggaraan penataan ruang di bawah PP ini turun lagi ke permen ya permen Dagri, untuk mengatur bagaimana pemerintah daerah membuat perda mereka terkait tata ruang RT RW RT TK lalu setelah permen turun ke perda nah itulah yang kita lihat jadi peruntukan kawasan di suatu daerah yaitu bapak ibu harus lihat di perda perdanya bicara apa nah ini kaitan semua yang lain terkait ya uh, peraturan menteri pekerjaan umum nah, nah kalau kita bicara konstruksi bangunan itu di kementerian pekerjaan umum sekarang kan sudah bergabung sama menpera juga ya kemenpera dan pu kan sekarang dulu pekerjaan umum saja zaman jokowi digabungkan tuh Perumahan rakyat dan pekerjaan umum. Nah, di situ masuk ini 99 sudah salah ya, ini 2015. Lalu Perda DKI 2010 tentang bangunan gedung. Nah, ini ada Perda tentang rencana RT RW ini 2012. Nah, ini rencana detail yang saya sebutkan 2014 sudah terbit dan itu bisa di download dari internet. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana sih tata ruang di Jakarta. Ya, lalu ada hal-hal lain yang terkait. Jadi ini memang semua dasar hukum terkait bangunan gedung secara umum. Oke. Mulai pre-construksi ya, sebelum konstruksi mau akuisisi tanah ya izin lokasi. Seperti yang kita bahas kemarin, ya, izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang izin lokasi ditandatangani oleh bupati, wali kota, atau gubernur untuk DKI Jakarta nah, itu izin lokasi ya, tapi untuk Jakarta dia menyebutnya SP3L sebelum pembangunan ini kemarin kita bahas eh, skala yang bisa diberikan oleh izin lokasi ini prinsipnya ini masih sama dengan izin lokasi 99 2015 atau 99 tidak ada perubahan nah cuman berubahnya jangka waktu ya kemarin yang tadinya izin lokasi berjenjang semakin luas semakin panjang gitu sampai 25 hektar satu tahun lalu sampai 50 dua tahun lalu tiga tahun eh sampai lebih dari 50 hektar tiga tahun nah, sekarang semua dibuat tiga tahun nah ini yang kemarin saya bahas juga ya mengenai SP3L lalu mengenai apa nih di Cap Group tahun 92 ya. pembebasan lokasi pada jalur jalan protokol yang dilakukan oleh badan atau perorangan sebuah 5000 meter atau lebih surat persetujuan prinsip pembebasan lokasi atau lahan SP3L nah izin lokasi SP3L masuk ke KRK keterangan rencana kota Ya, keterangan rencana kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan. Pemerintah daerah setempat akan mendelegasikan ke dinas tata ruang. Oke, wajib memberikan surat keterangan rencana kota kepada setiap orang yang mengajukan permohonan. Digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Jadi, KRK itu, nah, ini nih isinya nih. 
fungsinya apa, ketinggian maksimum berapa, KDB berapa, KLB berapa. Koefisien dasar bangunan sudah dipahami? Tanah semua ada batasan KDB sama KLB. Selain itu ada batasan tinggi maksimum. Nah, jadi enggak semua tanah yang kita beli kita bisa bangun menara paling tinggi gitu misalnya. Nah, itu mesti dilihat KDB-nya. KDB berapa persen? Kalau untuk bangunan komersial sih saya yang saya selalu dengar tuh 40 50 saja. Enggak pernah lebih. Kalau rumah tinggal mungkin lebih memang. Tapi kalau untuk bangunan umum komersial tuh 40 50. Nah, KLB yang mungkin lebih besar. Nah, itu yang dicari juga oleh pengembangan. KDB-nya kecil, tapi kalau KDB-nya besar, artinya size luas bangunan ya, koefisien lantai bangunan atau koefisien luas bangunan. Jadi, kalau misalnya tanah 100 meter, 1000 meter lah ya. KDB-nya 20%, koefisien dasar bangunan 20%, maka dia hanya boleh bangun di tapak 200 dari 1000. Ya. Itu maksudnya tuh KDB. Kalau lalu KLB-nya 3 kali gitu. KLB-nya itu numerikal, 3 kali. Artinya 3 kali 1000. 3000. Artinya dari tapak 200 meter itu dia bisa bangun ke atas sampai luas bangunnya 3000 meter. Nah, itu kurang lebih cara melihatnya ya. Lalu ada koefisien dasar hijau, daerah hijau nih. Lalu koefisien tapak basement. Nah, ini garis sempadan, jarak bebas minimum bangun gedung ya, jumlah lantai di bawah permukaan tanah, tanah dan KTB yang diizinkan. Nah, ini di KRK. Nah, ini penting nih karena ini udah teknis untuk pembangunan nantinya konstruksi. Bahkan pengembang sudah lihat ini sebelum dia beli. Karena kadang-kadang ada KDB-nya kecil sekali gitu suatu daerah ya, nggak boleh. Kayak misalnya Bali, kan nggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Kan begitu tuh. Tapi nggak selalu semuanya fix begitu lah saya lihat ada yang lebih tinggi. Uh, seperti kayak Grand Sanur Beach, Grand Sanur Kina Beach ya. Itu kan tinggi sekali tuh di Beach Road. Itu melanggar tuh saat itu, itu zaman suatu katanya tapi se yang kita lihat kemudian kan udah nggak ada yang tinggi-tinggi semuanya modelnya ya itu. jadi setiap daerah punya karakteristik Jakarta tidak, Jakarta boleh tinggi-tinggi tapi tergantung daerah mana dulu ya kan, nah, jadi mesti dicek nah itu keterangan rencana kota pre-construction sebelum pembangunan nah setelah itu udah izin lokasi sudah tahu teknis bangunan bisa dibangun apa berapa besar berapa tinggi masuk ke SIPPT di Jakarta namanya SIPPT ya intinya IPPT izin penggunaan pemanfaatan tanah nah sebelum IPP IPPT makanya kalau developer kan selalu ada SP3L kemudian SIPPT nah namun biasanya yang diungkapkan pada saat pemasaran atau pada saat penjualan atau di brosur-brosur biasanya di SIPPT nomor. Nah, itu maksudnya mau menunjukkan bahwa boleh dibangun apartemen di sini. Ini udah ada SIPPT-nya. Jadi saya bisa memanfaatkan ruang di tanah ini untuk kepentingan apa yang saya mau bangun. Nah, dia biasanya tulis tuh SIPPT nomor. IMP belum tuh, karena kan marketing baru dia belum bangun. Oke, okay. jadi Capgroup ini untuk Jakarta ya, SIPPT dalam rangka pengembangan suatu kawasan memperoleh SIPPT dari Pemda untuk membangun perumahan dan atau pembangunan hak atas tanah dalam daerah DKI Jakarta. Oke, okay. SIPPT. Nah, kita bahas status hak atas tanah yang ini kemarin kita sudah bahas. Apa tanahnya ya, status hak atas tanah jelas pada saat permohonan. Karena ketika izin lokasi kita apply, tidak semua kan bisa AJB langsung. Tadi seperti yang kemarin kita bahas, ada juga yang dilepaskan. Itu kembali ke tanah negara. Nah, dia ajukan permohonan. 
Nah, jadi itu memang dilakukan permohonan haknya setelah dia memperoleh izin lokasi. Karena sebelum ada izin lokasi, dia nggak boleh lepaskan, dia nggak boleh bebaskan. Jadi nggak boleh beli itu. Tapi setelah ada izin, dia beli. Setelah dibebaskan, bah, kembali ke tanah negara. Dia mohonkan hak. Dia berdasarkan izin lokasi dan SIPP. Timbullah hak atas tanah. Nah inilah, jadi tahapan-tahapannya. Oke, okay, saya nggak nggak perlu bahas lagi ya, satu-satu. Nah, untuk Jakarta, green building itu kan menjadi marketing gimmick, ya. Green building, green, gitu ya. Ada certification-nya dari luar negeri. Nah, tapi sebetulnya untuk bangunan di DKI Jakarta sudah menjadi peraturan. Peraturan gubernur, kalau nggak salah ini. Nah, dia mengikat, nah jadi bangunan gedung hijau yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Penyelenggaraan. Dengan luasan tertentu, dengan jenis dan luasan tertentu wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung existing Jadi yang sudah ada maupun yang sedang berjalan Ini kalau nggak salah terbit di tahun 2012 Nah ini Bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu Nah ini fungsi hunian di atas 50.000 meter nih yang maksudnya luas bangunannya Nah untuk fungsi, jadi di bawah 50.000 tidak perlu mengikuti persyaratan bangunan gedung hijau Nah jadi dia mengikat terhadap fungsi dan dia mengikat terhadap skala Nah sepanjang skalanya ini masuk, pengembang wajib tunduk pada peraturan mengenai bangunan gedung hijau Ini, ya ini efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara, ya, pengelolaan lahan, teknis sekali Dilakukan oleh dinas P2B, pengawasan Penilaian dan pengawasan dibuat oleh perencana ya, yang sudah memiliki izin pelaku teknis pembangunan IPTB, nah ini untuk kontraktor nih jadi di Jakarta itu untuk kontraktor dia harus punya IPTB izin pelaku teknis bangunan. Nanti kita bahas juga di bagian konstruksi. Selanjutnya, nah, baru terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau dapat diterbitkan IMB. Memang jadi semuanya itu digantungkan kepada IMB. Nanti kita akan lihat tuh ada amdal juga digantungkan IMB. Jadi amdal belum beres nggak akan terbit tuh IMB. Tambah lagi anda lalin nanti kita akan lihat ya analisa dampak lalu lintas karena udah terlalu macet di Jakarta ada wajib anda lalin gedung existing merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan atau sudah dalam tahap pemanfaatan ya. jadi ini bangunan gedung peraturan ini dari 2012 ya mengikat bangunan gedung existing maupun bangunan gedung baru nah ini nanti dites nah ini dia pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan hasil uji coba yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diterbitkan SLF nah jadi IMB itu untuk membangun ya kan tapi se sebelum dimanfaatkan semua fungsi satu kesatuan sistem bangunan gedung itu harus dites, diuji coba untuk memastikan keamanan, kenyamanan, ketentraman para penghuni nanti setelah lulus terbitlah SLM sertifikat naik like fungsi ya Se sebelumnya IPB lalu diperpanjang menjadi KMB ya. sekarang SLM kita masuk ke konstruksi konstruksi di Jakarta Tangerang saya belum lihat daerah lain itu memungkinkan ada yang namanya izin pendahuluan jadi sebelum IMB ya, ada IMB jadi jangan selalu berpikir di Jakarta kalau proyek-proyek pembangunan besar pasti dia harus ada IMB dulu baru dia boleh bangun, tidak ada izin pendahuluan nah izin pendahuluan diberikan untuk melakukan dan dapat mengajukan nah sekarang pertanyaannya developer mau langsung apply IMB boleh tapi dia mau bertahap, boleh juga. Jadi ini opsional ya. 
IP diberikan untuk kegiatan membangun sesuai tahapan sambil menunggu terbitnya izin definitif. Nah, IP terdiri dari izin persiapan, fondasi, struktur menyeluruh, menyeluruh. Nah, kita lihat izin persiapan. Kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsa kerja, pematangan, pembongkaran bangunan atau bangunan lama. Itu IP persiapan. IP fondasi. Kegiatan pekerjaan fondasi. Nah, ini. Jadi dia bangun fondasi belum perlu IMB sepanjang dia punya IP fondasi. Yang biasanya di apply oleh pengembang sih ini dulu memang IP fondasi dia apply, dia mulai bergerak gitu sambil dia menunggu IMB selesai. IP struktur menyeluruh untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau bangunan secara mandiri. IP menyeluruh izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau bangunan sampai selesai. Nah jadi umumnya kalau misalnya pengembang me, apa, mengajukan IP izin pendahuluan dia akan selesaikan sampai struktur ditutup sudah fasad luarnya sudah tertutup gitu. Nah dia untuk perapian uh, sorry strukturnya sudah sampai atas topping off lah ya. Nah baru dia mulai tutup itu IMB itu dia harus sudah apply IMB baru dia tutup tuh bangunan gedung, jadi udah bukan struktur lagi nah keunikan di Jakarta nah ini IP itu ada di Jakarta ada di Tanggerang, itu yang saya pernah lihat kita pernah riset di Surabaya sih belum ada IP, di Surabaya belum nah Tanggerang mungkin dekat sama Jakarta, jadi dia mungkin mengikuti konsep Jakarta nah jadi di Jakarta membangun proyek, bangunan besar gitu masih itu nggak gampang Jakarta punya beberapa tim ahli independen tidak bisa dipengaruhi yang saya tahu YTPAK, tim penasehat arsitektur kota lalu ada TPKB, tim penasehat konstruksi bangunan lalu ada tim penasehat instalasi bangunan nah, yang menghambat pengembang dalam IMB yaitu biasanya ini nih TPHK-nya belum disetujui gitu. Belum disetujui oleh tim penasehat arsitek. Belum disetujui oleh TPKB, belum disetujui oleh TPIB gitu. Ini masih ngomongin IMB ya, sedangkan IMB terbit kalau ada syarat-syarat lain seperti tadi andal, andal lain, bangunan gedung hijau ya kan banyak sekali memang. Jadi semuanya dibebankan sebelum IMB terbit itu harus penuhi dulu. Nah, tapi untuk proses IMB sendiri ini ada tim-tim ini nih. Nah, tim ini terdiri dari akademisi dan e, ada ada swasta, ada pe, ada pejabat pemerintah, ada akademisi. Jadi independen mereka yang saya tahu nggak bisa dipengaruhi. Jadi developer besar pun dia punya pengaruh karena mereka kan pakar-pakar tata kota ya yang memang peduli dengan kota. Jadi kalau mereka bilang tidak bisa begini ya harus berubah tim ahli tidak semua gedung tentunya gedung-gedung tertentu gedung seperti apa nah ini lebih dari delapan lantai di jalan protokol ya kriteria pelestarian bangunan gedung di atas atau di bawah tanah atau air yang melintasi prasarana dan sarana umum nah ini jadi gedung-gedung kalau masuk sini ya delapan lantai kan rata-rata masuk sudah kalau mau besar ya jadi harus dipersetujui oleh TPHK masuk TPKB apalagi ya, lebih dari 8 lantai udah kena TPIB kena juga, jadi kelihatannya patokannya 8 lantai itu jadi kalau lebih dari 8 lantai, tiga tim ini terlibat sudah jadi mesti disetujui oleh tim-tim ini Rekomendasi TPKB ya kan lebih dari 8 lantai, struktur khusus didirikan di atas daerah reklamasi dengan ketinggian lebih dari oh bahkan bukan 8 lantai tapi lebih dari 40 udah kena. Tim penasehat konstruksi ya, tim ahli di bidang teknis struktur atau konstruksi. Oke kita lanjut ya, tim penasehat instalasi guys. Tadi arsitek terus konstruksi sekarang instalasi di bidang teknis instalasi ya bangunan yang mempunyai daya listrik ya 
luas lantai lebih dari 5000 atau ketinggian lebih dari 8 lantai. Nah, ini macam-macam nih persyaratan. Rumah sakit tuh kena hotel. Ini enggak ada syarat tertentu nih, semua hotel kena. Mall, apartemen. Oh, kena juga nih apartemen. <tuh> Nah, jadi ini sebagai informasi. Jadi mau ke IMB itu memang hamba apa pekerjaannya berat, pengembang pekerjaannya berat. Macam-macam dia harus lalui. Nah, IPTB yang tadi kontraktor ya, ini untuk Jakarta memang. Jadi izin yang diberikan oleh Dinas P2B kepada pelaku bangunan. Nah, ini perencana, pengawas, memelihara dan pengkaji teknis. Jadi ya ini arsitek kan perencana. Pengawas QS Pemelihara ya kontraktor ya e, dan pengkaji. Setiap orang yang akan membangun, nah ini harus menunjuk penyedia jasa. Ini kan kontraktor general kontraktor ini yang memiliki IPTB dari dinas p 2 b Ya ini intinya untuk konstruksi, bukan dimiliki oleh pengembang, tapi oleh kontraktor IPTB. Nah, YMB. Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruangan Kema Dari kemarin kita selalu bahas izin lokasi, IPPT, IMB Nah kalau orang beli rumah, mau mendirikan rumah tinggal bagaimana? Perlu nggak izin lokasi? Perlu nggak? Kalau kita mau beli rumah biasa Masa kita apply izin lokasi dulu? Enggak, jadi izin lokasi itu kan masuk dalam kategori izin pemanfaatan ruang intinya gitu nah skala terkecil izin pemanfaatan ruang itu adalah IMB nah jadi IMB rumah kita lalu kita punya IMB rumah itu di situ artinya kita diizinkan untuk memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal IMB itu adalah izin pemanfaatan ruang dari skala terkecil gimana pak Masalahku nggak ada, IMB kan nggak ada masalahku. Cuman IMB masa berlakunya itu maksudnya jika tidak diajukan apa jika tidak dilaksanakan pembangunan dalam waktu enam bulan maka ini batal. Paling itu kan. Tapi ketika sudah berdiri, ya itu sudah berdiri, IMB nggak ada masalah. Tinggal masalah pemanfaatan kan berikutnya. Nah IMB ya diberikan setelah pemohon memperoleh dokumen seperti SIPPT. Nah tadi, bukti kepemilikan tanah jelas KRK, ketapan rencana kota Dan ini tuh Panjang ya Ini belum 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 andal, andal lalin nih Nah, ini Macam-macam tuh, dia harus lalu. Oke, pernah DKI tentang bangunan gedung ya Ini uh, Untuk bangunan gedung yang lihat di sini Nah ini post construction Sertifikat lain fungsi ya yang telah selesai dibangun telah memenuhi persyaratan kelayakan fungsi. Nah lalu ada bukti kepemilikan bangunan gedung nih jangan lupa yang kemarin kita bahas sekilas bukti kepemilikan bangunan gedung. Nah, namun dalam prakteknya belum pernah lihat, belum pernah diterbitkan. Dinas P2B konfirm begitu, belum pernah diterbitkan. Nah tapi ada instrumen hukumnya dan itu diatur di Perda DKI Jakarta. Banyak apa, Pak? Gedung. Oh, syarat. Iya. Nah, kalau misalnya itu satu gedung, karena IMB bukan kepemilikan, izin mendirikan bangunan. Nah, jadi bangunan gedungnya itu milik siapa? Nah, itu ada bukti ini. Nah, cuman kan nggak ada. Selama ini kan kita berpikir IMB itu adalah bukti kepemilikan. 